huku viongozi na wageni walikuwa ambao mko hapa nimeharifiwa hapa kuwa ndani ya siku hizi mbili mmejifunza mambo mengi mbalimbali ikiwemo mbali, sheria za madini ya mwaka 2010 marekebisho yake ya mwaka 2017 na kanuni zake za mwaka 2018 uendeshaji wa masoko ya madini na kanuni za masoko ya madini muundo wa tume ambayo sasa tunayo chini ya profesa Kikula hususan katika ngazi ya mkoa pamoja na nafasi za vyombo vya ulinzi wa usalama katika usimamizi na udhibiti wa rasilimali madini ambayo tunayo nchini wote mnajua rasilimali hii imesambaa karibu kote nchini na kwa aina mbalimbali za madini kwa kila mmoja pote alipotoka rasmali ipo kwa uwepo wako hapa unatija sana na kwamba sasa usimamizi utakuwa mzuri hivyo basi tutumie sana nafasi hii na hasa kwa yale ambayo mmejifunza ndani ya siku hizi mbili sambamba na utashi wa da weledi wenu katika kuhakikisha kwamba mnaisaidia na kuboresha sekta yetu ya madini na bila shaka nyote mnatambua kwamba muhimu wa sekta ya madini kwa taifa hili ni mkubwa sana. Na hivyo ni matumaini yangu kwamba kila mmoja wenu atatumia vyema nafasi yake katika kutimiza malengo yaliyokusudiwa na serikali yanayosimamiwa na wizara yetu ya madini. Ndugu viongozi na wageni walikwa sekta hii ya madini ina mchango mkubwa na nimeelezwa hapa na Mheshimiwa Waziri wa Madini wakati wa ufunguzi wa semina hii e, alitoa maelezo ya kutosha ya kuonyesha kwamba takwimu za mchango wa sekta ya madini kwa uchumi wa taifa hili bado ni mkubwa. Kwanza inatoa fursa zinazozalishwa na uwepo wa sekta ya madini ambazo zinaleta fungamanisho na sekta nyingine za kiuchumi. Mchango wa miradi ya madini kwenye kuboresha huduma za jamii lakini pia sekta ya madini huzalisha ajira ya kutosha na tumeanza kuona vijana wengi, wakina mama wengi wakipata ajira mbalimbali maeneo yote yanayochimbwa madini. Kwa msingi huo wajibu ulioko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali zetu zote. Wawekezaji wetu nao pia lazima walindwe na kuhakikisha kwamba tunazitumia vyema faida tunazotokana na rasilimali madini popote zinapopatikana. Aidha ni wajibu wetu kwa pamoja katika nafasi tulizo nazo kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji wapya katika maeneo yetu na hili la kuvutia wawekezaji ni lazima sote tushiriki kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira mazuri ya wawekezaji hawa kukubali na kuridhika kuweza kuwekeza kwenye maeneo yetu na madini hii ikiwekezwa ikafanyiwa kazi vilivyo tunauhakika kwamba itaongezwa thamani na itaongeza tija na hasa ndugu zetu walio kwenye maeneo hayo mbalimbali na taifa zima litaweza kunufaika kisima kikamilifu. Kwa twende tukasimamie sekta hii rasilimali hii ili ilete manufaa zaidi kwa taifa. Ndugu viongozi na wageni walikwa kama ambavyo mnakumbuka mwaka na saba tulifanya mabadiliko makubwa kwenye sheria ya madini ambayo mmeipitia hapa na inatokana na sheria ya mwaka na kumi kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini na wote mlishuhudia jinsi ambavyo mapato yalivyokuwa yanapatikana lakini leo hii mnashuhudia pia ongezeko la mapato hayo kutoka bilioni moja, tisina sita, mwaka wa fedha 2016-17 na sasa inafikia bilioni sita kwa mwaka huu ambao umemaliza wa 2018-2019 nikwa naonyesha hii muone kwa mabadiliko makubwa yanapatikana kwa wadau nyie wote pia kushiriki kusimamia rasilimali hii. Baadhi kadhalika huko mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ulikuwa kutoka asilimia 3.3 mwaka wa fedha 2016-17 na kufikia asilimia 5.1 mwaka wa fedha 2018-19. Na sekta ya madini katika kipindi hicho imekuwa kwa asilimia 13.7 na kushika nafasi ya pili kiukuaji kitanguliwa na sekta ya ujenzi hapa nchini. Jambo hili sio la kuliacha kama lilivyo tujipigie makofi kujipongeza. <tos> Tunayo chachu ya mafanikio haya ni ushirikiano mzuri uliopo baina ya wadau wa sekta hii 
na wale wote wenye dhamana ya kusimamia kwa ulinzi na usalama na hata pia kuona kwamba mapato yanapatikana na wote mmekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa hatuibiwi rasilimali hii kutoka ndani ya nchi kwenda nje ya nchi bila utaratibu nitoe rai kwa wizara kuhakikisha kuwa ushirikiano huu uibarishwe mabadiliko haya tuliyopata kutoka mwaka wa fedha 2016 mpaka leo hii ni mazuri na yana manufaa makubwa na imewezesha pia hata serikali kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya huduma za jamii bado sekta madini kwetu ni muhimu na tunahitaji zaidi kwa mheshimiwa waziri na timu yako na hasa wale wote walio huko kwenye mikoa maafisa madini na mikoa wakanda na maafisa wote wanaoshughulikia kwenye maeneo yale endelezeni kuimarisha mshikamano na wadau wetu wakiwemo vyombo vya ulizi na usalama kuhakikisha kwamba mwenendo wa usimamizi wa rasilimali hii unakuwa mwenendo imara na ambao pia utaleta nafasi nzuri ya kuimarisha uchumi kwetu lakini pia tunataka sekta hii nayo yenyewe iweze kuwa na mchango mkubwa kama ambavyo taarifa kadhaa zinavyoonyesha kwamba imeendelea kutoa mchango mkubwa ndani ya serikali. Ongera sana mheshimiwa waziri na timu yako ya wizara. Ndugu viongozi na wageni walikwa. Katika kipindi cha hivi karibuni kumejitokeza malalamiko mengi kutoka kwa wawekezaji wetu na wadau wa madini kuhusu kukamatwa na kubuhudhiwa bila sababu za msingi. Well, tunachofanya ni kutaka kujiridhisha lakini aina gani ya ukamataji ndio muhimu zaidi. Hao ni wawekezaji wamewekeza mitambo yao mikubwa na rasilimali hatutarajii kama waweza kukimbia na kuacha mitambo hiyo. Kwa muhimu ni namna gani tunavyoweza kushirikiana katika kupata taarifa muhimu tunayohitaji. Lakini swala la kupata taarifa pale ambako tunapata taarifa za uovu ni lazima twende tukapate taarifa. Lakini kwa namna gani hiyo ni mzuri zaidi ili kuendelea kuatia moyo wa kuendelea kufanya kazi. Jambo hili limezungumzwa vizuri wakati wa ufunguzi. Mimi nataka nilimarishe kwa kusema kuwa tupunguze zile lugha za jazba tunapokamata hao watu. Lugha ambazo zinamkatisha tamaa ya uwekezaji wake wakati tunamkamata. Ni vizuri tukamtaka atupe moja, mbili, tatu, nne kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ndani ya serikali na yeye aridhie kutoa maeneo hayo na apewe fursa pia kueleza ili uelewe jambo hilo limejitokeza kuwa katika hali hiyo kwa namna gani. Jambo hilo ni muhimu sana na hasa kwa wawekezaji wetu ambao wametoka huko kwao, wamekuja nchini kuja kuwekeza na wameweka mali zao, mitambo na nini. Tunaposema hili hatutaki kuona kwa mwekezaji anashiriki kutuibia na kwamba sisi tumwache lakini muhimu tukapata taarifa za awali alafu tuchukue hatua. Tumieni sheria, kanuni na miongozo mbalimbali iliyowekwa mahususi kwa ajili kuimarisha usimamizi wa sekta yetu ya madini. Wizara ya Madini kupitia tume ya madini ina ofisi mikoa yote ya Tanzania bara. Kwa hiyo tunaweza na ofisi hizo kupata fafanuzi. Lakini pia hata unapokuwa na mashaka na ofisi zetu wewe endelea na utaratibu na tunaamini kila mmoja atafuata kanuni hizo hizo sheria na miongozo mbalimbali kupata ukweli wa jambo hili. Hii ina maana kwamba hakuna sehemu ambayo unaweza kusema ulikosea ulikosa msaada wa kitaalamu kwa kuwepo kwa ofisi za madini kila mahali. Kwa hiyo sheria hizi zitaongozwa kutokana miongozo ambayo tunayo kwenye ofisi za mikoa ili tuweze ku, kuisimamia vizuri sekta yetu ni wajibu wetu sote kama watumishi wa umma kujenga mazingira rafiki ya kazi kujenga tabia ya kuaminiana lakini pia kufanya kazi kama timu na hii ndio ambayo itatuletea mafanikio kwa ndugu viongozi na wageni walikwa nyote mtakubaliana na mimi kwamba kila taasisi ina utaalamu na wataalamu wake na hivyo Hatuna buri kufanya kazi kwa kuheshimu na kutambua utaalamu ama taaluma za wengine tunaoshirikiana nao. Sasa ni vema tukaondoka tukaondoa tofauti zetu na kuwa kitu kimoja kwa lengo la kuimarisha udhibiti na usimamizi wa rasilimali madini. 
aidha tutambue kuwa kuna nyakati tunahitaji kutumia nguvu nyingi bali ushauri huu ni muhimu zaidi ushauri utumike katika kutatua changamoto husika hiyo ndio na saa yangu kwenu ndugu viongozi na wageni walikwa nataka nitumie nafasi kumpongeza rais wetu dr john paul magufuli na kumshukuru kwa kuna na kumshukuru sana e, kwa udhubutu wake mkubwa aliofanya aliofanya ambao pia umeleta mageuzi makubwa katika sekta ya madini hii hii inadhihirishwa na kitendo cha utiaji saini kufanya juzi na kampuni ya bariki kampuni ya bariki iliyokubali kuungana na serikali ya Tanzania kuunda kampuni ya pamoja ya Twiga na hatimaye Twiga nayo kupata eh, kwa serikali kupata share pamoja na ile bariki ili kila mmoja aweze kunufaika na sikufaika kwa serikali ni manufaa kwa Watanzania TGCL Corporation inakuletea T Burudani app application na kupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti kwa shilingi moja tu kwa siku au shilingi tatu tu kwa wiki au shilingi tano tu kwa mwezi pakua application ya T Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo na Burudani iendelee TGCL Corporation rudi nyumbani kumenoga vigezo na masharti kuzingatiwa